Tutti quelli che mi conoscono sanno che ce ne stanno almeno 24 motivi per cui amo l'Italia e per cui mi sono trasferita qua. C'è soltanto una cosa che mi ha delusa e sono gli incontri con qualche ragazzo e devo dire prima che ce ne stanno almeno sette ragazzi che ho conosciuto qua in Italia che sono veramente bravi, buoni e del cuore, di cuore e gli voglio bene questi altri posso contare sulle dita almeno 16 ragazzi che mi hanno chiesto di uscire e appena usciti insieme ho scoperto meno male che erano o già sposati o già fidanzati da tre anni uno mi aveva pure mentito di non essere sposato e quando mi ero affezionato a lui ho scoperto per caso che tutto quello è stata una bugia. Era, era veramente sposato. Un altro che era molto bello e gentile e molto paziente avevo delle speranze per noi perché volevo che lui fosse per me ci siamo usciti mi ha portato in, per le colline di Toscana e appena lui ha saputo che non gliel'avrei data si è girato, si è fermato e mi ha portata subito a casa mi sentivo così triste per il vuoto che ho visto in lui non ci potevo credere quel vuoto <ride> poi c'era un poliziotto che mi ha portato al, a un'osteria mentre stavamo mangiando mi ha detto che non sono libero sai e, ma spero che vada bene per te ugualmente gli ho chiesto non sei libero in che senso e lui mi ha detto sono sposato gli ho risposto ok tu paga mio pranzo ma non ci vedremo più poi un altro anche bello sempre bello um, mi aveva scritto un sms chiedendomi di uscire gli ho detto sì sì e poi mi ha detto ma dobbiamo uscire di nascosto perché c'ho la ragazza e se qualcuno ci vedesse andrà a finire male io ho risposto sei sporco sai poi per quanto riguardano per quanto riguarda un altro gruppo um, di ragazzi cioè quel gruppo che è confermato 100% di essere single ho scoperto una trend e questo trend questa trend è che il primo bacio gli ha fatto capire o pensare, devo dire, di avere già il diritto di toccare la vagina di una donna, di toccare una donna nell'intimo. Il primo bacio. Già, mettono le mani su tutto il corpo. Da me um, sono stata fortunata nel mio paese di conoscere dei ragazzi che sapevano come corteggiare le ragazze volendo per davvero conoscere la persona che c'è là dentro, quella persona là. Oggi vedo che quello che stiamo facendo, tutte e due, sia le donne sia gli uomini, ci siamo in gad... Um, inganno ci siamo ingannati questo è quello che volevo dire ci siamo ingannati um, perché vo, uh, ci vediamo come oggetti come degli oggetti ci trattiamo um, e lo stiamo facendo volentieri perché ci stiamo dicendo 
che sia buona la cosa. Vedo che questi ragazzi che mi avevano detto ma non ti lascia mai andare, non ti fai godere, non ti lascia avere questi piaceri, ma vedo che loro vedono un piacere, questo piacere specificamente di sesso, come un Dio, come la vita stessa. Un piacere per loro è la vita. Ma vedo anche che loro mi hanno messa in alto come una fantasia, il loro ideale che io lì avrei potuto portare ad una gioia stramondiale um, che lì av- avrei potuto dare questa gioia che hanno veduto, am- hanno visto in me perché mi hanno detto tante parole quanto sei felice, ammiro la tua semplicità anche le donne tr- si trovano bene con te perché non c'è la gelosia sei così onesta, um, sei così solare e gioiosa che mi trovo bene con te, sto così bene con te, spensierato, ma alla fine nessuno fra di loro era in grado di impegnarsi per andare oltre alla fantasia, per affrontare una relazione vera dove in cui si espone. Um, dove si rivela veramente perché abbiamo tutti quanti donne e uomini paura di rivelarsi, di essere vulnerabili e di essere onesti in questa nostra debolezza perché di impegnarsi in una relazione vera, cioè non fantasia vuol dire che Dobbiamo essere intimi per davvero, non soltanto intimi corpalmente, ma intimi nella debolezza che abbiamo e nelle paure, nelle aspettative e nella rabbia e tutti questi desideri intimi che abbiamo. Invece stiamo subendo un distacco. Ci siamo staccati il cuore dal corpo l'essere e l'esistenza dentro di noi l'essenza che siamo con il corpo e ci stiamo trattendo male anche se ci diciamo, ti, ci diciamo che dobbiamo godere di questo piacere momentario alla fine ci stiamo facendo male perché non ci vogliamo bene se non è un amore che va oltre alla fantasia oltre il momento e fino in fondo a prenderci cura l'uno dell'altro